to veduta, to seguita, to fermata, to baciata, eri piccola, 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 così, ma hai guardato, hai taciuto, ho pensato beh, son piaciuto, eri piccola, 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 così, poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore, ma hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola, 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 sì così. Allora signori, la cantiamo ininterrottamente da quel 1958, eri piccola così, Fred Buscaglione, Leo Chiosso, interpretata oggi per noi da Lorenzo Andreaggi, accompagnato al piano dal maestro Federico Calabretta e in questa puntata dell'ora solare, chiedo scusa per il raffreddore, mali di stagione, ma non mi fermerà perché oggi vi presento un duo formidabile. Uno lo dobbiamo sempre ringraziare, Stefano Paggioro, che continua a essere amico dell'ora solare, esperto musicale, uomo braccio destro e sinistro del grande Paolo Limiti e l'altro è Fred Chiosso proprio lui Buonasera. non a caso Fred eh, figlio di quel Leo Chiosso al quale dobbiamo sì. quanto dobbiamo al suo papà? Eh, abbastanza credo eh, abbiamo un bel debito sì. eh? tutte Ma le canzoni no, più belle un debito no, diciamo che ha, ha, ha dato tanto alla, alla musica leggera italiana in generale e anche alla televisione sì, alla, alla bella televisione. Sì, diciamo che Buscaglione è stato un po' lo spartiacque della sua carriera, mm. perché eh, diciamo che c'è, come direbbero adesso i ragazzi, c'è Leo Chiosso 1.0 e poi c'è 2.0. Sì. Perché eh. non è che quando è morto Buscaglione poi lui si è fermato. Ah no, direi proprio di no. Ha sofferto, questo sì. È stato malissimo. Eh, non voleva... Questo sì, perché gli voleva un gran bene. Lei si chiama Fred. Mm. La domanda gliela devo fare perché? E lei dice: Me la fa pure la domanda? Eh, no, no, gliela eh, faccio, no, perché allora eh, io, eh, Fred è morto il, la notte del 3 febbraio e io sono nato il 24 febbraio. Mio padre ha ottenuto eh, dalla, dalla, dal, dal prete che, ha, che mi ha battezzato, che era il prete della RAI tra l'altro, a Torino, che rimanesse. Fred Buscaglione come padrino simbolico oh, e siccome in famiglia noi non ci siamo mai fatti mancare niente è stato sostituito da Gino Latilla ovviamente ma questo, di questo parleremo e Fred è il suo nome perché e, più no, dedica... eh, io mi chiamo Ferdinando Fred come lui più dedica di questa eh, Stefano Paggioro eh, Latilla eravamo con Stefano qualche puntata fa arriviamo a Latilla allora ehm... Tutta un'ambientazione americana e tutto quel mondo di gangster così come noi li immaginavamo e così come continuiamo ad immaginarli. E questo duo, questo buscaglione chiosso, chiosco, chiosso buscaglione, hanno, hanno inventato, creato e lasciato per sempre a tutti noi questa eredità. Perché? Io credo che per il motivo fosse questa grande originalità. Cioè, nella canzone italiana non era ancora arrivato questo e attuale, questo modo attuale di raccontare i fatti del giorno, di parlare della passione del suo papà che appunto amava leggere questi romanzi, sì. ha portato questa, questa novità nella canzone italiana. E ripicola così è una canzone... Che è rimasta e rimarrà per sempre, Ma io, io provo penso. a immaginare le prime, la prima volta che è stata ascoltata. Certo, Insomma... È uno shock. È stato... Uno shock popolare. Shock popolare, bravi... <ride> eh, insomma, dire, lei è frecchiosso. Eh, no, perché, no, perché eh, lei consideri che quando sono uscite queste canzoni qua, a Sanremo vinceva Grazie dei Fiori. Cioè siamo, siamo due mondi completamente diversi. In un altro, due mondi che vivevano vicini... Distanti anni luce cultural, a livello culturale musicale. Eh. Era un altro mondo. Un altro mondo racconta di notti intere eh, passate a suonare, ad annotare i testi. Quindi la coppia Fred Buscaglione e Leo Chiosso era il terrore dei vicini di casa o esatto. <ride> qualsiasi essi fossero. Sì, eh, all'inizio sì. All'inizio. Poi erano i fruitori in prima, in, in prima battuta dei successi Beati. futuri. 
Beati loro. No, perché prima protestavano. Perché, adesso faccio un esempio. Sì. Io ho scritto uno spettacolo che si, dove io racconto gli aneddoti su, di, da cui nascono le canzoni e ho un'orchestra che si chiamano I Noi Duri, sì. che sono specializzati in muscaglione, che certo. cantano le canzoni di cui io spiego l'origine. Uh -huh. L'origine non è, non è un'origine clamorosamente americana, sono americanizzate delle piccole cose quotidiane che vengono, sì. che vengono, che vengono, che accadono, perché loro erano, nel senso, nel senso culturale del termine, loro erano due spugne, assorbivano molto gli umori de, 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 della gente, perché loro abitavano in Borgo Vanchiglia, che era, che era un quartiere popolare. Eh? E quindi... e allora, allora, qual era il problema? Il problema è che avevano le case, mio padre abitava in via Santa Giulia e eh, Buscaglione in via Bava. Mettiamole così. Vicine. No, perché no, all'incrocio. I due palazzi formavano l'incrocio. Ok. Quindi, pur essendo i due indirizzi diversi, nel cortile interno i balconi si vedevano. Eh certo. E mi dica una cosa, ma loro si suonavano e parlavano No, è appunto, è, lì, è, è nato lì il primo ma problema. Perché una, not una sera, perché poi loro, scrivendo, non è che avessero molto la cognizione del tempo, magari era tardi, uh -huh. Leo, l'altro esce dal balcone, senti, ho sta metrica in testa qua, e te la di dimmela e l'altro tatira taratira tatira tarata tatara taratara tatara tarata tatara taratara tatara tarata 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 aspetta un attimo entra in casa passa dieci minuti esce mi trovavo per la strada circa l'1.33 l'altra notte mentre, mentre uscivo dal mio solito caffè quando incontro un mammifero modello 103 vabbè guardi io non so come ringraziarla perché allora immaginate tutto questo che Può comportare un inizio di problema condominiale, ma poi ovviamente Stefano, sì, no, ma, ma infatti... beati loro, eh, si no, sono no, trovati no. con questi due geni davanti. No, no, ma il bello è che all'inizio protestavano, eh, poi, poi, poi non... siccome componevano così spesso e volentieri, a un certo punto c'era qualche voce fuori campo da qualche balcone fa e questa quando la incidete... No, no, è meravigliosa, dei... c'era un jukebox vivente nella meravigliosa Torino di allora. Allora, ehm, Stefano... Il... Queste erano le note, le parole, le canzoni, il modo... Guardateli qua, che cosa, che cosa non sono questi due signori, Beh, quanto gli dobbiamo... E questa è la, dimost posso, è la dimostrazione sì. che uh, uh, Buscaglione beveva essenzialmente il vino rosso sì. e non gli piaceva il whisky, quasi poco, quasi per niente, e usava il tè freddo in sé, perché la canzone Sono fredda al whisky facile era diventata sì. iconica e lui non poteva non avere un qualcosa... Qualcosa che, che somigliasse al whisky. E il tè freddo somiglia al barbo. Allora, signori... Arrivo subito, arriviamo immediatamente, Stefano Paggioro, arrivo tra un attimo, Ci, abbiamo tanto parlato che siamo già arrivati al primo stop, ma io voglio andare ad abitare, in, voglio la macchina del tempo e voglio tornare ad abitare in quel condominio e stare lì alle tre di notte a sentire Leo Chiosso con Fred Buscaglione che diventano eterni e ci regalano felicità. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare, arriviamo. Ma beati, beati voi. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare. Folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto. Perché ho peccato nel desiderarti tanto Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire Guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, che mare Voce di Lorenzo Andreaggi accompagnato dal maestro Federico Calabretta, grazie, grazie infinite. Con Fred Chiosso e Stefano Paggioro noi stiamo ricordando il grande Fred Buscaglione con il suo amico, fratello Leo Chiosso, grazie a loro Stefano Paggioro e ci eravamo fermati prima della pubblicità. Stefano tra l'altro tu sei stato in tempi un po' diversi, no. tu hai frequentato lo stesso conservatorio che frequentò Fred, Fred assolutamente sì, 
io mi diplomai in, in clarinetto wow. e lui frequentò i corsi di violino e la sua oh. mamma al pianoforte. La sua mamma al pianoforte. Lui Sempre veniva però da una famiglia... Fred Buscaglione veniva da una famiglia molto, molto semplice. Certo. Quasi diciamo, non abbiente. Certo, Mettiamo però la così. mamma era pianista e aveva questo pianoforte in piazza Cavour dove, aveva, dove svolgeva il suo lavoro cioè, e dava anche lezioni di pianoforte ai giovani dell'epoca che volevano... Si dava ripetizioni esatto. di pianoforte. Mm. Dava ripetizioni di pianoforte e, 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 e chiaramente dai e dai questo bambino, uh, questo Ferdinando Buscaglione... Amava la musica di Puccini, la mamma. Oh, che e poi lui a un certo punto, da quello che so io, poi chiaramente eh, lui ha capito che la musica classica non era la sua, la sua strada, la sua passione. Decisamente no. Però gli ha dato la possibilità, il fatto di aver frequentato i corsi, poi di diventare quel grande polistrumentista fatto... esatto. che è diventato. Come aver fatto il liceo classico, lo esatto. dico da tifosa. Eh, Fred Chiosso, ma papà, il suo papà e Fred Buscaglione, quando diventano amici? Come si incontrano Nel e come 1937. si ritrovano? Nel wow. Eh, Buscaglione era del 21, quindi aveva 16 anni. Mio papà faceva il liceo e ne aveva eh, 17. Eh, C'era un suo amico che era un italo-americano perché il padre, un suo compagno di scuola, un compagno di scuola di mio papà, gli disse che si chiama Ferrari di cognome, gli disse guarda vai a sentire sul Deor del Bar Ligure in piazza San Carlo, c'è un ragazzino che quando l'orchestra fa la pausa accompagnato solo dal pianoforte, fa, degli, fa Sweet Georgia Brown piuttosto che altre cose, facendo degli standard mai visti, non si ripete mai una volta, eh, ha, ha segue strade di improvvisazione sì. sempre diverse, io sono già andato diverse volte e non l'ho mai sentito fare due assoli che fossero uguali. Mio padre è andato, si sono messi a chiacchierare due ragazzi e, e Buscaglione lo pagavano questi... questi mh, questi momenti che si ritagliava come solista, lo pagavano in gela, col gela, con i gelati. No, a Buscaglione detestava i gelati, mio padre amava i gelati, quindi uno suonava, uno suonava e l'altro mangiava i gelati. È... Allora, allora, ti pago i gelati, io, anche lì nasce un'amicizia però, eh, anche quello è Sì, sì, subito. C'è una guerra in mezzo, e che è guerra? Le guerre sono tutte orrende. C'è una guerra, e, e, però erano destinati a ritrovarsi, o se vogliamo, per nostra fortuna si sono ritrovati, Stefano, perché poi questa, questa lettura della musica e, dei, e delle canzoni eh, è nata da una creatività straordinaria, ma la gente, appunto, che era abituata ad altro tipo di canzoni in quel periodo, li recepì immediatamente come qualcosa di, di bello, di, di divertente, di, di nuovo. Di nuovo. Ecco. Sì. Loro erano sì. nuovi. E Fred Buscaglione questa, questo look, questo look da, da, da baffetta, ancora oggi se vedi un uomo così dice sempre Fred Buscaglione. Sì, eh. o Claire Gable, insomma. O Claire Gable, sì, era, era da lì, e poi, no? no? È da lì che hanno preso. Eh. È da lì che hanno preso. Eh. L'origine, comunque molti pensano che Fred Buscaglione, è mio, allora mio padre era appassionato di libri gialli americani, sì. però non c'entra niente Mickey Spillane, non c'entra niente Raymond Chandler. Wow. È... Mm. Damon Rainion, l'autore di Bulli e Pupe. Sì, sì, sì. sì. Che c'è un racconto che si chiama Alta Pressione, dove lui, lui fa finta di incontrare nella Broadway di allora un gangster che si chiamava Charlie Rugginoso, il quale lo <ride> trascina tutta una giornata in giro per le bische, dove se non lo fanno vincere tira fuori la pistola, lo fanno vincere lo stesso, dove bara praticamente. Sì. E poi alla sera si salutano e lui gli fa no. Sei stato tutto il giorno con me, sei un mio amico, adesso vieni a casa che la, mia, che la mia pupa ci preparerà la cena. Siccome erano in ritardo, la pupa li ha accolti con una mazza da baseball, crepando di mazzate <ride> il gester. Cioè. E da lì è nata l'idea del, del duro che però eh, poi soccombe sempre con le donne. Soccombe sempre. Credo sì, che perché... Buscaglione fosse stato il primo eh, femminista antelittera. Io la ringrazio per questa affermazione che non, è, non cade a caso, perché lei ha perfettamente ragione. Un uomo che, che sembra appunto pesare No, pesare è il duro che subisce sempre. E quindi, eh. Quello che subisce sempre. Allora, eh, dunque, finita, finita la guerra, lo ribadiamo ancora una volta, per nostra fortuna si incontrano. Eh, perché, e qui lo chiedo a, a, a Stefano e lo chiedo all'uomo che, che studia musica, che studia storie, che studia tutto eh, da sempre, perché noi oggi cantiamo tanto volentieri Fred Buscaglione e siamo... Lontani da quel tempo, lontani da quel periodo, perché lo cantiamo ancora oggi? Io credo proprio per questa sua attualità, 
per questa sua genialità, diciamolo pure, perché comunque era un personaggio nuovo, un personaggio eh, che ha portato una, una ventata di novità, ovviamente grazie anche ai testi del, del papà Come di no? Fred, ed è rimasto, io poi abitando a Torino, eh, essendo di Torino, eh, nella zona Vanchiglia, che è la zona dove loro abitavano, il ricordo è molto vivo e anche i giovani lo ricordano Infatti molto. Infatti adesso gli hanno, a novembre hanno intestato sì. il giardino di Largo Montebello, che è quello dove abitava la maestrina della Penna Rossa. Per capirci, quindi per andiamo capirci, indietro. Di, che di fronte... Eh, Largo Montebello è, è una delle pochissime piazze italiane perfettamente circolari geometricamente. Sì. Gli hanno intitolato Il Giardino a papà perché, e quello lì era il giardino dove loro due all'epoca la sera d'estate andavano a rilassarsi e a chiacchierare seduti su una panchina. Io me li immagino che si rilassano seduti su una panchina ma puntualmente uno pensa in musica e l'altro pensa in testi e pensa in una metrica <ride> per la quale ad un certo punto la chiacchierata diventa musica e diventa... Ah, specifichiamo, eh, mio padre scriveva sulla musica, eh? Sì, sì, assolutamente. Cioè no, perché i cantautori, no, per esempio, ah, fanno prima le parole... Prima le parole, eh, assolutamente, Leo Chiosso scriveva sulla, sulla musica. musica. Quindi eh. l'altro gli proponeva come eh. coi balconi... Sì, e, <ride> ho scritto questo e lui, e lui, e lui aggiungeva. Allora, eh, se la vi, eh, se la vi, eh, noi la, siamo qua, ci sediamo, come voi a casa, e ascoltiamo loro che cantano. Ascoltate bene. Se la vi, se la vi, se la vi, devi cantar giocondo, anche se lì per lì par che crolli il mondo su di te. Se la vi, se la vi, se la vi, ridi se i tuoi parenti vengono in dieci o venti a passare le feste da te. Ridi se perdi il portafoglio, ridi se nasce il sesto figlio che male c'è non spararti potresti morire credi non ti conviene prendila come viene se la vi se la vi se la vi figlio che male c'è non spararti potresti morire credi non ti conviene prendila come viene se la vi se la vi se la vi ma quanto siete bravi arriviamo anche a Lorenzo Andreaggi accompagnato dal maestro Federico Calabretta eh, perché... eh, vorrei far notare che è difficile cantare come fanno loro perché cantare così Quasi sì. a cappella, con solo l'accompagnamento di uno strumento. Lui che è un musicista può garantirti che è molto difficile. Sono Signori, bravissimi. Applausi. <ride> a maggior ragione applausi. Allora, sto facendo un gran mischione, ma insomma il senso è questo. Eh, Leo Chiosso, Fred Buscaglione. E si incontrano ragazzini, uno lo pagano a gelati, l'altro passa i gelati all'amico. A lui niente, ma altro che niente, un'amicizia eh, stellare. C'è la guerra. Fred Buscaglione canterà anche per i commilitoni, perché certo. chiaramente aveva questa attitudine, questa forza nella voce e nel modo di fare e di essere. Quando si ritrovano papà e subito, Fred? Subito dopo. Appena papà... Allora, Buscaglione era... Non è vero, attenzione, molti dicono che è stato fatto prigionieri dagli americani, non è vero. Buscaglione era, come moltissimi eh, piemontesi, mandato di stanza in Sardegna. In, in Sardegna. Come fanti, mm. come, fa, sì. come fanteria, in Sardegna. E lui, siccome chiaramente era un cantante, era un musicista, veniva impiegato per... anche per... Ma, no, ma suonava anche dentro la camerata, tanto per tenere... Un giorno passa un ufficiale del, 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 degli americani, che avevano la base lì vicino, capisce... Capisce. Capisce. E allora lo fa, aggrega, chiede, e lui viene aggregato ogni volta che vanno in onda per, la, per, la, per le truppe americane eh, all'orchestra. Fred Bascalione and this lovely violin, no? Ecco, e questa cosa qua ha consentito a mio padre di sapere che lui era ancora vivo. 
Perché l'ha sentito via radio? Eh già, per una volta mica c'erano. Ma che film, non c'erano i cellulari. Non c'era Whatsapp o, no. o, o Skype, insomma. Cioè. E quindi scopre che l'amico mm. è e ancora sono, vivo. E si sono rincontrati a Torino subito dopo. Appena mio, mio padre era ufficiale degli Alpini, appena, appena la guerra è finita. Che storia finita. meravigliosa. Allora, eh, sentite, il Gino Latilla è stato citato, Gino Latilla. Eh, Gino Latilla è stato molto importante, Stefano, per la nascita, diciamo così, perché il fiore Fred Buscaglione potesse sbocciare sì. nel modo migliore. Grazie a te, eh, sentiamo Luisella Latilla, io mi rivolgo sempre a Stefano Paggioro ringraziandolo perché è giusto che sia così, sentite un po' come lei racconta di questa grande amicizia eh, con il suo papà. Avevo appuntamento per le nove, ma piove e chi si muove. È una storia bellissima, una storia di amicizia, di grande solidarietà ed è una storia in realtà che non nasce solo da due amici, ma sono tre. Leo Chiosso era il paroliere, Fred Buscaglione era il musicista e mio padre era quello che completava questo trio. Una sera Chiosso e Buscaglione incontrarono mio padre che era stato lasciato da Nilla Pizzi e per affogare le pene d'amore andò al bar Norman. Quindi lui iniziò a bere e al bar diceva one for me and one for you baby, credendo che di fronte ci fosse lei. E allora a un certo punto arrivò Fred e disse Gino basta, one for Fred. Quindi lo presero di peso, lo portarono a casa, Leo Chiosso lo buttò sotto la doccia. Fred Buscaglione gli fece un caffè fortissimo e la Tilla disse non crediate che io non riesca a cantare, datemi un live, vi farò vedere. Così nacque Ciumba la Bay. Ciumba la Bay. Con questo Ciumba la Bay, Leo Chiosso disse abbiamo strappato il biglietto della lotteria per il nostro successo. Invece Fred Buscaglione disse Leo, non illuderti, abbiamo strappato il biglietto per il successo di Latilla. In realtà fu così, perché il pezzo lo cantò Latilla con un grandissimo successo. Però mio padre Gino Latilla non dimenticò mai, anzi vuole ringraziare Fred e cercò di far incidere il primo disco di Fred Buscaglione. Ma all'epoca il direttore della Fonicetra non, non accettò. Quindi mio padre strappò un assegno e disse benissimo, guarda domani mi dici quale sala di incisione è libera e lo produco io. Così produsse il primo 78 giri che era Che Bambola. Che Bambola. Ehi, 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 le grido piccola. Loro rimasero così amici, tanto che mia madre chiamava Fred Buscaglione la sua seconda moglie. Loro erano sempre insieme e furono testimoni di nozze nel 1954 di Fred Buscaglione e Fatima Robbins, perché quando lui andò in Svizzera per fare serate e aiutare la famiglia, incontrò questa circense, questa contorsionista, lui che era un sentimentale, se ne innamorò follemente. Eri piccola, piccola, piccola. La cosa che mi piace ricordare è che tre settimane prima della sua morte lui disse a mio padre che da lì a due anni avrebbe voluto ritirarsi dalle scene perché voleva che il pubblico lo ricordasse così, nel periodo di maggior successo. La cosa è che morì poco dopo, tre settimane dopo. Mio padre emulò questa cosa che lui voleva fare, si ritirò dalle scene nel periodo di maggior successo e fece quello che il suo amico avrebbe voluto fare e quindi ritorna la storia di grande amicizia così Luisella Latilla un grande grazie questa splendida donna splendida signora eh, allora che bambola lo possiamo, lo possiamo risentire nel frattempo grazie al nostro Giorgio Brancia per questo, eh, per questo incontro con Luisella eh, Latilla allora ehm, questo questo grande amore, che sarà, l'ha detto Luisella Latilla, Fred era un, era un sentimentale, appunto, l'uomo che credeva di vincere sulle donne, invece spesso erano le allora, donne che vincevano Fred su di lui. Era, aveva un fondo di, era un ironico, però era un malinconico. Infatti mio padre, in un disco che c'è in giro, dove c'è lui come voce narrante, dice che Fred Buscaglione era un ironico, perché l'ironia 
è la costante reazione all'amarezza. Che bella questa cosa, l'ironia è la costante, è vero, è vero. E appartiene, appartiene a poche meravigliose eh, persone. E Stefano Paggioro, ehm, se ne narrano tante su questa storia d'amore, no? Questa... Com'è la storia della slitta trainata da un cavallo? Sì, la leggenda racconta che lui, appunto, il padre di, di lei non volesse che la figlia si fidanzasse con, con questo Fred. cantante però il loro amore fu più grande quindi Fred, la, appunto la leggenda racconta che organizzò una fuga su una slitta di notte con la neve Trainata, trainata, trainata da cavallo. Ma è cinema oppure è no, pure è verità? Cinema, ah, però, è cinema, però... È cinema, eccolo, no? Però, <ride> no, ma come tante cose di queste... Lui ha detto la leggenda. Quando hai a eh. che fare con dei miti viventi ci sono delle leggende metropolitane che a volte sono vere, a volte sono false, a volte sono belle, a volte non so, sono meno belle. Okay. Eh, questa è una bella leggenda metropolitana, ma di fatto sì, è vero, l'ha rapita, ma... Sono scappati con un'automobile. Sono scappati in automobile, <ride> sì, lei sì, si è sì. fatta rapire soprattutto perché... Sì, sì, no, lei, no, no. Insomma, grande amore. No, lei stato. addirittura era di religione musulmana, ha fatto, ha fatto il catechismo. Sì, e si sono sposati in chiesa. E, e quindi battesimo, sì, credo, sì. Tutto in, eh, ha fatto tutti i passaggi velocemente per potersi sposare in chiesa. E e L'altro testimone di nozze era mio padre. Eh. Non avevo dubbi su questo. Ma anche, io, anche lei non me l'avesse detto. Io ho dato anche delle delle fotografie dove c'è una fotografia dove c'è mio padre allo scambio degli anelli con Buscaglione commosso che guarda perché si stava sposando mio papà. Lo troviamo, lo troviamo subito questa, questa fotografia, non prima di avervi fatto ascoltare quello che Leo Chiosso scrive per Fred Buscaglione nel 1958, uh, Love in Portofino. Ora, Portofino già era celeberrima e famosa, però c'è niente da fare quando tu parli di Portofino in qualunque lavoro, qualunque servizio televisivo qualunque... Sotto ci mettono quella qualsiasi argomento radiofonico sì. ci metti quella questa musica canzone, sì, questa sì, canzone, assolutamente non si può, guardate, guardate questa ecco, eccolo qua eccolo questo qua. sono mio questa... papà e mia mamma mia mamma esatto. era un tipino alla Audrey Hepburn tanto sì, si vede con mio si papà, vede. Fatima sullo sfondo e ci sono Fred. i lacrimoni di Buscaglione. Sì, Buscaglione che... è questo qui, eh, che si chiamava Primo Aimasso ed era un pilota eh, di rally professionista, che è quello che andò a prendere la macchina di Buscaglione quando arrivò a Roma. La macchina non doveva essere rosa, eh, doveva essere rossa, come il maglione suo. Mm. Solo che dall'America quella evidentemente... Quella c'era e quella, quella arrivò. Arriviamo a quella macchina. Eh, Lorenzo Andreaggi ci regala, accompagnato al piano, e abbiamo appena sentito quanti complimenti entrambi abbiano... Eh, raccolto dal maestro Federico Calabretta là in Portofino è quella la musica di Portofino non ce n'è un'altra e non solo di Portofino I found my love in Portofino perché nei sogni credo ancora lo strano gioco del destino a Portofino mi ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino Il mare ti ha portato a me So chiudo gli occhi a me vicino A Portofino rivedo te Signori, eh, c'è un motivo per cui io non chiedo a Lorenzo Andreaggio e Federico Calabretta quanti anni facciano in due, ma sono molto pochi. Eh, C'è un motivo per cui si... A parte il suo look, maestro, proprio, anche quello... È, 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 non, è, non è da tutti i giorni, insomma, vedere un, un signore giovane eh, con papillon, eh, coppola. Perché si canta con tanto amore ancora eh, Buscaglione Chiosso? Perché lì si canta? Beh, sicuramente perché hanno qualcosa eh, che arriva direttamente ai sentimenti e quindi cantando queste canzoni eh, l'anima viene fuori ah, che bello. le canzoni melodiche le canzoni che hanno, che hanno passione e oggigiorno è difficile purtroppo trovare in canzoni moderne passatemi il termine eh, cose che ti fanno eh, come dire eh, accendere il fuoco all'interno questo è molto difficile da trovare oggigiorno io concordo guardi sottoscrivo e rifirmo <ride> e vado di pennarello rosso allora, eh, maestro, grazie ovviamente anche a lei perché suonare... Poi la musica è quello, no? È dare, è dare senso ai sogni. E Chiosso Buscaglione, caspita, se davano senso ai sogni. Allora, ehm, 
Arriva poi quella macchina, no? Che taglierà eh, in due, separerà eh, una coppia che non oso pensare che Osso Buscaglione ancora cosa avrebbero potuto fare andando Sì, no, avanti. anche perché poi tra le altre cose... Io per esempio a casa ho 11 pezzi inediti che wow. sono lì. Quindi avevano... Buscaglione aveva un'agenda piena per due anni, eh? Aveva un contratto per cinque film, aveva fatto il primo. Aveva, uh, Stefano, quella, quella sera, è il 3 febbraio del 60. 1960, e uh, aveva solo 38 anni. Eh sì. Noi lo vediamo con i suoi capelli, con i suoi baffetti. Sì, lui era nato a novembre eh. e quindi avrebbe fatto 39 quell'anno lì. 39 quell'anno, mm. aveva solo 38 solo anni. 38. E quell'incidente se lo porta via così. All'alba, che appunto dicono, la storia dice che era l'orario nel nella quale lui dormiva, perché era un uomo molto notturno, anche perché aveva tanti impegni, mm -hmm. l'incisione dei dischi, i night, i film, e proprio al mattino, così Dove presto, a Roma, lui alloggiava all'hotel Rivoli di Roma, mi pare, in quel periodo. O a Rivoli o a Regina, adesso non mi ricordo. Eh, mi pare a Rivoli, e stava andando verso casa perché aveva lavorato tutta la sera, poi non aveva cenato, era andato a cenare molto tardi. Sì, ma non aveva cantato o suonato. Eh? Eh. E poi al mattino so che aveva le aveva, riprese. No, lui era uscito molto tardi, dal doppia... stava finendo di doppiare il film che, che si intitolava Qualcuno piace Fred, sì. uscito postumo. Sì. Noi duri. Noi duri, che tra l'altro, giro del destino, esce nelle sale cinematografiche il 24 febbraio 1960 che è il giorno in cui poi il giorno in cui è nato lei in cui certo. vengo al mondo io cioè, che non certo. credo che l'abbiano fatta apposta no, è una coincidenza clamorosa lui aveva, pass ero, aveva passato la notte quasi, quasi tutta la serata a finire il doppiaggio ed era a Cinecittà poi, poi aveva bisogno di mangiare aveva fame all'hotel le cucine erano chiuse e lui ha chiesto dove andare c'era un terminal in via Veneto c'era un terminal dell'aeroporto di Fiumicino dove avevano una tavola calda aperta H24 è andato a mangiare poi è andato in via Paesiello a salutare l'orchestra perché erano all'hotel Paesiello e all'incrocio tra via Paesiello e via Stoppani c'è stato l'incidente che secondo me è un colpo di sonno può essere stato sicuramente ah, un colpo e tra l'altro ultima cosa che posso al limite dire per, per raccontare la, la, loro americani, la loro voglia di America è che il destino vuole che la macchina si schianta davanti al cancello dell'ambasciatore della villa dell'ambasciatore americano assolutamente, assolutamente. e poi un'ultima cosa lui, Latilla e eh, Fred il loro tre il famoso trio pastiglia non era altro che, un, che la voglia di replicare il Red Pack Certamente. Sinatra, Sinatra Semidio, Dean Semidio, Martin Semidio Davis esatto. Junior in America. Loro erano la trasposizione, erano esatto. i Red Pack Neno Antri. E eh. allora, eh, signori, morirà quasi in territorio americano, diciamo, anche se a Roma. I suoi funerali, i suoi funerali saranno, saranno un abbraccio corale di tutto, di tutto un mondo che gli voleva bene. Ne hanno fatti due. Ne hanno fatti due. Uno qua e uno a Torino. A Torino c'era praticamente, oltre il mondo della musica e il cinema, la popolazione. Io ho una zia che partecipò, ragazzina. Ecco, è, st è stato sepolto in Santa Giulia, dove si è esatto, sposato, dove sì. si è sposato anche mio papà, davanti a casa sua praticamente. Io non ho pensato di mandarla, io ho una foto che ha fatto un fotografo professionista da un balcone di Borgo Vanchiglia, dove c'è tutta via Santa Giulia completamente piena. ferma che non c'è una cosa che è clamorosa una, una cosa clamorosa ma è così ehm, signori ne parliamo ancora oggi noi e ne parleranno uh, molto dopo di noi molto dopo perché Leo Chiosso che poi ci regalerà tutte le canzoni più belle le regalerà a chi le canterà Mina tra gli altri ehm, sono persone che non si dimenticano mai sono dei benefattori di un'umanità tutta, eh, sì, loro erano il nostro Rat Pack, ma erano veramente bravi, nulla avevano da invidiare ah, a un quelli ulti, Un'ultimissima cosa americani. per chiudere il cerchio di Buscaglione e di Mina, l'ultima canzone che Mina ha inciso in, nell'LP Orione due anni fa è Nel cielo dei bar, che è l'ultima canzone scritta per Buscaglione. Grazie, grazie, grazie a Fred e Chios.
Ecco, grazie, no, grazie, a, no, grazie a voi dell'ospitalità. Grazie infinite, grazie a Stefano Paggioro, grazie che è sempre il nostro Stefano Paggioro, non sto continuando <ride> a definirti così, questo è. Eh, Jukebox, eh, una canzone famosissima, quello strumento che, diciamo, la signora, tutti noi vorremmo avere dentro casa, con quei dischi però. Jukebox, prego. <ride> Per sentire una canzone con te ed avverti solamente per me Il mio braccio ti darò e con me ti porterò in quel piccolo e nascosto caffè C'è la macchina dei dischi che va, tanta musica per noi suonerà Con Sinatra e Johnny Ray, Frankie Lane e Doris Day, ogni cuore sognerà Jukebox è una magica invenzione Jukebox pochi soldi una canzone Jukebox un gettone la felicità per sentire una canzone con te ed averti solamente per me il mio braccio ti darò e con me ti porterò in quel piccolo caffè per sentire una canzone solo con te Bentornati all'Ora Solare, noi continuiamo, eh, continuiamo in musica, in bellissima musica. Io voglio ancora ringraziare Stefano Paggioro perché lo ricordo ogni volta, Stefano non a caso, eh, da persona colta, preparata, amante non solo di certa musica ma delle persone che hanno fatto certa musica, è stato braccio destro e sinistro di quel gran signore che è stato Paolo Limiti. Quindi a Stefano dobbiamo tanta bellissima televisione fatta con e per Paolo Limiti in tanti anni. Allora, la bella signora che ho qui davanti a me e che mi ha detto ma io in televisione non vado mica tante volte, grazie signora, ben venga che sia venuta qui da noi, è Tiziana Musi, la figlia di Claria, Claria Iaione, dico bene, la sua mamma negli anni 50 e non solo, la sua mamma è sempre stata una garanzia di bellezza e di bella musica bella. Eh, e di belle parole e di un modo di cantare. Tutto suo, lei dice di chi altri doveva essere, era suo. Ecco, ce la racconta questa mamma così allora, questa mamma, speciale? Una mamma sì, speciale. Lei in realtà ha lavorato per pochi anni, perché ha cominciato nel eh, 1947 mandando Tesoro. una domanda al concorso dell'Ora del Dilettante. E fu presa, aveva 20 anni e, e poi smise nel 1955, cioè dopo... Il festival di Sanremo, l'unico festival che lei ha fatto, e smisi perché poi nel 56, prima ero nata io, poi è nata mia sorella e come erano quei tempi, le fu detto, è bene allora. che tu stia a casa con... Cioè, noi ci fermiamo soltanto un attimo, la signora ha appena detto delle date, 47, raccoglievamo le macerie, non soltanto fisiche, raccoglievamo le macerie morali, psicologiche, eh, di una guerra atroce eh, e sentir cantare Stefano accendere la radio era, era la carica per, anche per ricominciare a vivere non la esagero per no? riprendere in, in mano un po' tutta la vita mm. i dispiaceri passati e tutto quanto sì. e la voce della mamma della signora che fu, chiam fu chiamata la cantante dell'allegria portò veramente una ventata di ottimismo e allora noi chiediamo era un omino piccino piccino prego 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 signori era un omino piccino piccino con un vestito di stile un po' strano negli occhi aveva uno sguardo sereno e una colomba dipinta sul cuore ad ogni rosa lui tolse le spine e a tutti disse vogliatevi bene poi sorridendo nel cielo svanì era un omino piccino così allora grazie a Lorenzo Andreaggi e al maestro Federico 
Calabretta. Eh, signora Tiziana, ma questa, questa canzone partecipa a Sanremo. Partecipa a Sanremo? A Sanremo. Ma è vera la storia che oltre al lumino piccino piccino ci fosse anche una bambina piccina piccina C'era che seguiva la, la mamma esatto ero e... io minuscola <ride> ma minuscola e mia madre proprio. mi portò appunto al, al festival di Sanremo perché fu chiamata per essere invitata lei era un po' incerta perché diceva no la bambina piccola poi dice no vado e quindi andò tutta la famiglia chiaramente mio padre mia madre e io a testuggine romana tutti insieme tum, tum, tum. tutti insieme Ovvio. che non poteva essere lasciata eh, certo non poteva no, essere poi... diversamente cioè, guardate questa fotografia <ride> che io me la mangio adesso di baci la signora Tiziana cioè è meravigliosa questa Quelle, foto sì, quando nasce mia sorella poi appunto le dicevo rimane questa, questo mino piccino piccino appunto eh, partecipa esatto. a Sanremo insieme a Zucchero e Pepe perché erano due canzoni che dovevano essere presentate e, e... Vada, vada signora, poi ho una domanda per Stefano. No, e quindi lei partecipò, poi arrivò terza invece, perché vinse Claudio Villa con il Torrente, quindi una canzone molto eh, dolorosa, insomma, completamente diversa da quelle che mia madre faceva, cioè mia madre poi cantava canzoni Stefano, molto allegre. Così canzoni detto. allegre, lo dicevamo poco fa, senza nulla togliere alla musica di quel tempo e di quel momento, canzoni che riecheggiavano e continuano a stare nella testa per indicare un tempo, l'abbiamo detto prima, non facile, ma un tempo dove la, la molla, diciamo, la, la, la fionda era tiratissima sì, sì, per, sì, sì. per lanciarsi, per poter ricominciare a vivere. La, la Clara ha avuto, ha avuto un, un valore in questo tempo, più che mai importante. ha lanciato delle canzoni che sono rimaste nel tempo, dai pompieri di Vigiù, i cadetti di Guascogna, arrivano i nostri, la postina della Val Gardena. Cioè, ogni successo eh, vendeva... Tantissime cose. Ed era una, che posso dire, ecco, ed erano canzoni che venivano poi soltanto messe in radio, chiaramente, non c'era la televisione. Quindi esatto, fu dire. conosciuta quasi più lei, più per le canzoni che non per lei fisicamente. Perché... Quando la postina della Valgardena sì. intanto sta, la stiamo ascoltando. E quando voi bambine a cui questa mamma si è dedicata completamente, però sentivate. Mamma la nostra cantare. colonna sonora della nostra infanzia erano le canzoni della mamma che non cantava lei ci faceva sentire questi ascoltare questi eh, 78 giri quindi c'erano questi migliaia di, di suoni lei non voleva più cantare che si è fatta una un idea ah, lei ha eh, diciamo, avuto sempre il rimpianto di aver dovuto in qualche modo interrompere perché poi la vita familiare e se l'è portato avanti moltissimo ecco, nel corso degli anni Dopodiché eh, e non ci ha nemmeno insegnato a cantare. Io sono stonatissima, quindi non posso cosa incredibile, cioè, venire. Ma, ma senta, ma non la spiavate neanche sotto la doccia, la mamma. Ah, cioè, sotto la doccia si canta, no. non lei chiedete perché. Lei aveva una grande passione, chiaramente, per Mina, come tutti, e poi per Gianna Nannini. Per lei Gianna Beh, Nannini è era il massimo, perché la Anima sentiva... Rock, questa signora. Sì, era, la sentiva mh, autentica, vivace, intelligente, le piaceva moltissimo. Sentiva la forza? della voce. Ascoltate questo Arrivano i nostri eh, siamo ovviamente poi da Stefano Fagiolo per chiedergli come abbia conosciuto eh, Clara Iaione ovviamente in quella meravigliosa televisione che avete fatto sì. insieme a Paolo Limiti nel 99. È, è successo lì questo incontro? Sì, l'ho conosciuta lì perché abbiamo fatto una puntata dedicata al Sanremo 55 e quindi fra i vari ospiti c'era anche Clara Iaione che io conoscevo storicamente ma non avevo avuto ancora l'opportunità di conoscere allora si dice che fra una delle più assidue fan della signora Iaione ci fosse Clelia Garibaldi eh sì. <ride> Clelia Garibaldi papà Giuseppe Garibaldi lui il generale cioè eh, chiaramente la, la figlia Clelia, più giovane diciamo, figlia. la figlia più giovane avanti chiaramente. avanti negli anni la figlia più giovane di Garibaldi era, era tifosa di Clara, di Clara Iaione, Iaione. Sì. Che, che signora era conosciuta dal punto di vista televisivo? Dal punto di vista televisivo e anche dietro le quinte, perché poi ho continuato Ovviamente. a sentirla, una persona ottimista, sempre di buon umore, sempre allegra, parlavamo dei fatti del giorno al telefono, eh, una, una sera mi disse al telefono, Marita Pavone, è un po' che non si sente, l'hai sentita? <ride> per dire, no? Così. Bravissima, così. la vorrei rivedere. La vorrei rivedere. Ah, esatto. Allora, attenzione, la signora Clara Iaione nel 1952 se ne va dritta dritta in copertina di TV, sorrisi e canzoni e noi dovremmo, oltre a essere una donna Questa bellissima, non... sua madre 
veramente una signora Eccola. di rara bellezza, Sorrisi Canzoni d'Italia, perché questo era ovviamente il titolo eh, della testata. E insomma, le faccio una domanda diretta, ma la sua mamma si dava le arie? No, non si dava le arie, però era molto, diciamo, ha sempre vissuto come se fosse su un palcoscenico. Quindi è stata amatissima da tanti amici, tante amiche, nipoti, figli, noi. Quindi era sempre molto, come dire, abbastanza... Signora piena. dello spettacolo Signora in ogni caso. Signora dello spettacolo, fino al giorno prima, lei è morta improvvisamente poi nel 2011, fino al giorno prima era sempre vestita in modo vivace, con collane, turbanti, cioè veramente era una donna di spettacolo. Ben truccata, era, era sempre, sempre pronta a ritornare a Sanremo? Prontissima, pronta... infatti le trasmissioni anche che sì. ha fatto negli anni poi nel 99, nel 2000, nel 2008 ha partecipato a varie trasmissioni di eh, ricordo di quegli anni, lei era assolutamente disinvolta, sì, come sì, se sì. fosse stata sul palcoscenico fino al, al giorno prima. Uh, viaggiò molto anche fuori, i, i grandi, quelle grandi voci arrivavano all'estero. All sì. no? Stefano, cioè sì, c'era... Sì, 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 sì. No, lei ha avuto poi, durante la sua carriera, appunto, le ripeto, saranno stati 8-9 anni poi di... Certo. vero e proprio diciamo, di, di svolgimento poi della sua carriera. Butta lì via. Però Nove anni, se tanti... siamo ancora qui a parlarne, vuol dire che sono stati belli pieni. <ride> Però riceveva tantissimo, ma poi nel corso degli anni sempre, la ricordavano per queste canzoni, lettere di, eh, dall'estero, americani, italiani in America, italiani in Canada, perché attraverso la radio poi c'era questa diffusione della, della, sua canzone, della sua musica. Ecco. Ah, signori, noi poi un giorno ci dedicheremo alla radio e lo faremo ovviamente con Stefano Paggioro, ma questo lo dico sempre, a quella radio che ha riempito la vita degli italiani, la vita degli italiani sì, sì, lontanissimi, quando tornare sembrava ed era difficilissimo. Mm. Comunque, eh, signori, eh, Clara Iaione, eh, io la metterei come sottofondo in tante situazioni della nostra giornata, in tanti momenti della nostra vita, la farei ascoltare con, le, con la palla proprio nelle orecchie a tanta gente che fa del cattivo umore pane quotidiano. Noi oggi abbiamo parlato di Fred Buscaglione e di Leo Chiosso che sicuramente ora, come dire, non da ora, ma festeggiano insieme la loro amicizia in un altrove dove c'è anche la signora Clara Iaione, c'è Paolo Limiti e sono sempre lì che si dicono ragazzi oggi che cosa cantiamo? Di che cosa possiamo mettere musica sui nostri sentimenti? Noi li ringraziamo anche per questo ovunque si trovino. Grazie a tutti signori. Grazie signora Tiziana, grazie, grazie. grazie maestro.